ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تریسٹھ برس کی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور وہ دس ہجری میں تھا حج کے بعد آپ نے ان تمام لوگوں سے کتاب فرمایا جو آپ کے ساتھ اس حج میں شریک تھے وہاں مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل العرفات ہے اور اس وادی کو اسی لیے وادی عرفات کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کی چوٹی سے تاکہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی سکیں اور آپ کی آواز کو بھی سن سکیں سب سے خطاب فرمایا اور اس خطاب کو خطبہ آخری یا خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو مسلمان کی زندگی پر تمام زندگی پر حاوی ہے اور کوئی لکونا اس میں نہیں جو باقی رہ گیا ہو یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا بھی اور آخری حج بھی تھا اور اس طرح کے مجمع سے اتنے بڑے قافلے سے اتنے بڑے لوگوں سے خطاب فرمانا بھی آخری خطاب تھا دیٹس وائی اٹس کالڈ لاسٹ سرمن آخری خطبہ اور فیول ایڈریس کیونکہ اس کے بعد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کا زندگی ہی موقع نہیں دے رہی تھی اٹ از ویری رائٹلی سیڈ دیٹ نیو بفور سچ گیدرنگ ہیڈ بن وٹنسڈ ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ ایٹ دیٹ ٹائم اللہ رب العزت کی ہم دو ثنا کے بعد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ موجود تھے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا سنو یہ لفظ دے از نان ٹو ورشپ ایکسپٹ اللہ نن از لائک ہم اور ایکول ٹو ہم نور ہی ہیز اینی پارٹنر آپ کو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے نہ تو اس کے برابر کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ساتھی ہے شریک ہے نہ اس جیسا کوئی ہے He fulfilled his promise and helped his own creature and messenger and he alone defeated and smashed all the concerted forces of the falsehood. یہ رب العزت ہی کا کرم ہے کہ اس نے انسان سے کیے ہوئے اپنی مخلوق سے کیے ہوئے اپنے تمام وعدے پورے فرمائے اور یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ان ساری قوتوں کو جو جھوٹ پر 
فریبکاری پر مبنی تھی ان سب کو ختم فرما دیا یہ صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے لہٰذا آپ نے صرف اسی کی عبادت کرنی 